que engrandecer o nome de Cristo pela oportunidade que a gente está sendo confiado. Rogar na igreja as orações do meu amor, para que Deus nessa oportunidade tenha mais uma vez compaixão da minha vida e agradecer a oportunidade que a gente está sendo confiado na noite de hoje para trazer na parte de Deus uma palavra que venha preencher as necessidades da nossa alma. Amém. Quero estender a minha gratidão a Deus pela vida do meu pastor Antônio Fernando Aspar e aos companheiros e ministros que ocupam essa distinta tribuna. Seja Deus exaltado, seja Deus glorificado na vida e cada um que aqui estamos. A bênção do Eterno Pai seja extensiva a todos quanto amam, a todos quanto servem, a todos quanto adoram. Amém, queridos. Meus irmãos, eu quero convocar a preciosa atenção dos presentes para fazermos uso das Escrituras, abrindo comigo as vossas Bíblias num texto bastante familiarizado por nós. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu quero fazer menção do verso de número 16. Quero deixar aqui registrado a minha gratidão a Deus pela forma carinhosa como tenho sido é recepcionado nesta casa. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Diz a Escritura, capítulo 4, de 2 Coríntios, verso de número 16. Nos diz, Por isso não desfalecemos mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. Que a bondade do Divino Pai seja confirmado sobre nós nesta oportunidade. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, ao discorrermos esta Santa Escritura, encontraremos a princípio uma postura distinta do apóstolo Paulo no tocante a sua responsabilidade de instruir, de ensinar, de doutrinar aquele grupo de servos de Deus que quando mesmo chega nos territórios de Corinto já existia algum número de crentes que ali propagava Jesus mas ao chegar Paulo em Corinto, Paulo se sente na direção do Senhor, porque no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, versos de número 11, a Bíblia diz que Paulo permanece em Corinto por um curso de 18 meses, um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus aos que ali já estavam e aos novos na fé que por Paulo era ganhos para Cristo ao olharmos as introduções do capítulo 1 de 1 Coríntios verso 1 os irmãos observarão que Paulo tem uma postura perante aquela igreja de sábios de mestres, de doutores da lei ou doutores em letra, a ponto de Paulo introduzir a ele, dizendo que é o Evangelho que Paulo está divulgando. 
divulgando não gravita em conhecimento humano porém a expressão do apóstolo para aquela igreja está ele afirmando para aqueles irmãos que o evangelho que Paulo está pregando é o evangelho de poder é o evangelho de transformação é o evangelho de evidências Jesus salva sim Jesus cura sim Jesus liberta sim e tudo isso que Paulo pregava as evidências acontecia a ponto do verso primeiro do capítulo de número 1 de 1 Corinto ele diz que é apóstolo de Jesus chamado por Deus e não por homem ou seja, eu não apareci e não caí de paraquedas quem me mandou foi o Senhor quem me enviou foi o Senhor agora os irmãos observem que no verso 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios Paulo fala uma coisa interessante Paulo define a igreja não igreja título de placa denominacional mas igreja corpo de Cristo Paulo diz a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados chamados santos em quem todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso agora os irmãos observem que no capítulo 4 do 2 Corinto verso 16 Paulo agora está instruindo aquela igreja, aquele grupo de irmãos, afirmando o apóstolo que a definição do que o texto nos passa é que Paulo está apresentando àquela igreja dois tipos de homens, o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o homem da aparência. E o homem exterior é aquele homem que está associado. Observem que o homem exterior está associado às coisas supérfluas, às coisas frívolas. Mas o homem interior está associado a Deus. Aí Paulo diz o não desfaleça Não tenha a fraqueza Com o objetivo De você negligenciar a fé Mesmo que o homem exterior Venha a se corromper Ele se corrompe porque é fraco porque não tem forças, não tem recursos para lhe sustentar, mas enquanto o homem exterior se corrompe, aí Paulo diz, o homem interior, o homem que está dentro, a nova criatura, a pessoa compromissada com Jesus, ela vai se renovando, de dia em dia, só crente hoje, e amanhã minha luta é para ser mais crente do que fui hoje. A minha guerra não está em você, nem você em mim. A nossa luta constante é contra a carne, contra os desejos que nos sobrevêm, contra as tentações que nos cercam. Enquanto o diabo pensa que tu fracassou, que tu morreu, que tu se acabou, de repente dá sacudida na poeira e levanta o brasileiro e diz, eu sei em quem eu tenho crido e que por fim se levantará sobre a 
4 de São Mateus, verso de número 1, Jesus faz uma definição, uma declaração e ao mesmo tempo uma simbologia de comparações. Jesus diz que o reino dos céus, olha a expressão, o reino dos céus é semelhante às dez virgens. Observe que Jesus fala de semelhança. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante às dez virgens. Quando olho para o texto do capítulo 24, verso 1, eu vejo Mateus fazendo registro daquilo que por Jesus foi falado com parábola. Jesus afirma, o reino dos céus é semelhante às dez virgens. Quando eu olho para o verso de número 2 do capítulo 24, eu já analiso algo de forma diferenciada daquilo que vejo no capítulo 24, verso 1. Porque enquanto o capítulo 24, verso 1, Jesus diz que o rei, perdão, capítulo 25, verso 1, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas, veja que todas as dez Aparentemente São virgens Todas elas Por onde passavam O dia que dissessem Lá vai as virgens Por quê? Porque a semelhança Do exterior Denunciava elas Por onde elas passassem Lá vai as dez virgens E se passassem uma Diziam, lá vai a virgem Mas o mesmo Jesus No capítulo 25 No verso primeiro Diz Que todas elas Tinham lâmpadas E o mesmo Jesus diz que todas as dez tinham objetivos e qual era? Encontrar-se com o noivo. Agora, nem tudo que se declara é fato, nem tudo que se apresenta é real. Eu tenho aqui algumas comparações lógicas para a sua melhor compreensão. Porque hoje eu vivi num contexto de dificuldade de entender as coisas. Se encontra a facilidade para entender uma partida de futebol, um capítulo de novela, mas um texto da vida tem gente que mete a cabeça na parede e não entende. Fica difícil de entender. Mas como Jesus quer lhe ajudar, Ele vai falar bem claro para você. E você vai entender. Aí você é quem decide Dá para entender o que eu estou falando? Então, observe que nem tudo que o exterior apresenta é o que de fato é. Presta atenção, aqui eu tenho em minha vista alguns buquês de rosa que aparentemente o exterior do que está à vista me faz identificar que são rosas. E quem é que pode afirmar que não são? Sim, são réplicas de originais, mas não são naturais. Elas só parecem, mas não são. A perfeição que vemos nela é tão grande que se colocássemos uma dessas rosas em um meio de um jardim florido Quem passasse por ele Era capaz de se enganar Achando que essa rosa Era as iguais às outras que ela estavam Pelo simples 
fato de vivermos numa época dos conglomerados plásticos e sintéticos, é o que eu traduzo, era das aparências, era das mentiras, era dos enganos. É verdade. Agora reflita o que a palavra diz. Paulo diz, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, é a tendência que ele tem. Mas se neste homem exterior existe um homem interior de compromisso com Deus, ele pode até deslizar, mas não nega a fé. Ele pode até fracassar, mas não diz nada que vê contradizer o que a sua vida e como diz a firma que ele é. Observem que Jesus escreve, dirige cartas a algumas igrejas e para uma ele diz. Eu sei as tuas obras, como eu também sei que tu és fraco. Tu tens pouca força, mas no meio de tanta fraqueza tu tens raça em não negar o meu nome. Então me adianta a contextualização. Jesus não me chamou para ser super crente. Jesus chamou só para isso, seja crente e não incrédulo, seja crente e não incrédulo, seja crente e não incrédulo, luta vem, luta vai, a cruz você não deixa, Jesus você não abandona e a fé você não nega. Observem que aí está a rosa que parece, mas não é no meio da esqueção mas todo jardim florido recebe visita de beija-flor e beija-flor não fez curso para identificar quem é quem mas Deus é quem dirige até beija-flor beija-flor vem é a única espécie de ave no mundo que no seu sistema cilíndrico existe a engrenagem de marcha ré. É a única espécie de ave que sabe quando dá para ela e sabe quando não dá. Do mesmo jeito é o crente na caminhada para Jerusalém. Como temos a interpretação de seres racionais que somos, mas ele age no outro instinto. Aí lá vem o beija-flor no meio de um jardim florido. Ele dá um pouco panorâmico por cima do jardim. Vai lá e vem cá. Quando ele dá esse voo panorâmico, ele já sabe quem é rosa, já sabe o que a rosa tem, já sabe o mel que está lá guardado para ele se alimentar. Ao beija-flor vai beija uma, beija duas, beija três, sai beijando. Se esse beija-flor toca o pico numa pétala de uma rosa dessa que parece mais não é. Eu nego 38 anos de evangelho agora, mas como beija a não se engana, do mesmo jeito é o Espírito Santo do céu da igreja. Quando ele chega, ele já sabe quem tem glória, quem não tem, quem é quem, quem não é, quem é verdadeiro, quem não é. Ele sabe a intenção do coração. Portanto, amado, Jesus é o Senhor glorificado na igreja através do Espírito Santo. Santo, louvado seja Deus. Então, dentro dessa análise, veja, Jesus diz que todas as dez são virgens. Todas
todas as vezes tem lâmpada, todas as vezes tem um desejo, tem um propósito, tem um objetivo de encontrar-se com o noivo. Aí está a definição de Jesus na aparência externa. Agora veja o dois. Olha o que é que Jesus viu no dois. E cinco eram loucas. E cinco por dez. Agora está a definição na aparência interna. Ninguém pensa que engana o Jesus, meu irmão, que você me engana o Jesus, meu irmão. Esses aleluia que você dá para mostrar que é espiritual? Não. Essas línguas é feito que você fala o culto todo para intimidar até o teu vizinho de pão. Aí Paulo diz para tu que não sabe, quem fala em língua edifica a si mesmo é. e quem está falando não sabe nem o que ele está dizendo. É. Concluo. Concluo. Esse mesmo amor define Cristo, a igreja de Corinto. Olha o que ele diz. O que eu estou falando para vocês, eu aprendi do Senhor. Eu não estou trazendo nada aqui daquilo que aprendi aos pés de Gamaliel. Eu aprendi de Jesus. Foi Jesus que disse isso E foi ele que falou que é assim E ainda que desça anjo do céu E vos anuncie um evangelho Que ultrapasse esse que eu estou falando Seja ele anátima O que está acontecendo hoje, irmãos é que a gente está ouvindo muita coisa e dando ouvido a muita coisa, absorvendo muita coisa. Se evangelho não dá para você, desocupa o banco. Se ser crente em Jesus não dá para tu, ó, sai. É tu saindo e vindo dez. É. É 10 saindo, vindo 20. Jesus nunca fica para trás do diabo, ele só chega para frente. Aleluia! A palavra tem poder de arrancar da cachaça, cachaceiro, da maconha, maconheiro, do capibó, capibozeiro, do feitiço, feiticeiro e fazer deles pregadores e cidadão de Jerusalém. Graça. Evangelho que dá nome a quem não tem, dá vergonha a quem não tem vergonha, dá moral a quem está desmoralizado no pecado, é. na miséria do pecado, tu perdeu moral até para ter recão, mas quando tu aceita Jesus. Céu entra no teu ser e a outra tem morada para expulsar demônio, por todo esse enfermo, ele ser curado e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, o mesmo Paulo emprega uma coisa interessante na primeira carta de Corinto, verso, capítulo 9, verso 12. Ele diz: Se outros participam desse direito, por que nós não podemos participar? Porque tem crente, irmão, eu estava uma vez pregando em Portugal, e uma das vezes que preguei por lá, em um culto de doutrina, que é muito diferente do nosso culto aqui no Brasil, e quando eu estava ministrando uma palavra, tinha gente com as mãos dos bancos, assim, com os olhos, que parecia que ia voar da óptica da cabeça, espantar. Como que, e evangelho é isso? E quando eu tentei de ministrar, 
uma senhora portuguesa chegou para mim e veio, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Depois não. É pecado assistir novela? Em Portugal. Eu digo, minha irmã, a senhora tem pastor? Foi teu, irmão. Pergunta para ele. Como o seu pastor? Ele vai dizer se é ou não. Mas não, a minha pergunta é porque eu quero tirar essa dúvida. Porque eu estou lendo a Bíblia toda. E até agora eu não encontrei nenhum versículo dizendo que era pecado que chamava. Eu digo, irmã, eu não sou de lhe magoar. Também não sou de lhe enganar. Faça o seguinte, pare de ler a Bíblia para procurar esse versículo porque não tem. Ah, irmão, então se não tem, então não é pecado, né, irmão? De irmão, a senhora como crente não está obedecendo nem o que não está escrito, a valer o que está. Porque tem pessoas, irmão, que querem procurar versículos é. isolados para dar cobertura aos seus erros. Mas deixa eu te ser sincero de uma coisa aqui interessante. Deus ser sincero. Paulo diz, ó, se outros participam desse direito sobre vós, por que nós também não temos esse direito? Se os outros pais, por que não faz? Olha, irmão, comunhão de Jesus é individual com cada um. Olha, tem coisa que você faz, Jesus cobra na hora. Mas tem coisa que você faz, ele vai dando tempo ao tempo. Quando chega no tempo que ele quer, ele puxa o carretel, você vem gritando, gemendo, e espera mais bem. Então, na comissão de crente, Paulo em Galatas 2, 19, olha o que ele diz, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Verso 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que ele diz, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé. Sou crente, mas sou carne, mas sou crente. Aleluia! A luta pode vir, mas eu estou com Jesus para vencer. É essa a fé em Cristo que te dá condição de não fazer o que o mundo oferece. Porque se Cristo é o rei da tua vida, então outro não tem poder de te dominar. Porque na vida que tu vivias no pecado, que regia tua vida do diabo, ali, faça assim, volta assim, faça isso, é para fazer. Mas hoje, glória a Deus. Fala firme, ó. Já estou crucificado, ó. Ó, a poção do crucificado, ó. A cabeça pode até passar na porta, mas o corpo não vai porque as mãos não deixam. Crucificado em Cristo, nem todo lugar cabe ele. Amém? Aí você vai ser taxado de besta, de antiquado, de antiético, de antissocial. Chame do que quiser, mas a cruz eu não sou. Crucificado não tem vontade. 
a vontade é de Deus.